En el vídeo de hoy os voy a hablar de una cosa que nos puede pasar a todos y que puede ser que no sea tan malo como imaginamos al principio. Me refiero a ese momento en el que estamos realizando una investigación, una investigación de carácter documental para obtener información y para obtener datos y no encontramos nada, no obtenemos nada. Os voy a hablar de tres ejemplos o de tres situaciones en las que esto nos puede pasar y qué podemos hacer o el significado que puede tener esta situación antes de que entremos en pánico. En todas las situaciones de las que voy a hablar, doy por hecho y damos por sentado que antes y previamente hemos realizado una buena planificación, una buena organización del trabajo, que hemos seguido un método de trabajo adecuado, con lo cual el contexto en el que vamos a ver estas situaciones ya da por sentado que hemos hecho estos pasos previos. Vamos con la situación número uno. Estamos realizando una búsqueda bibliográfica. Hemos realizado una combinación de materias, una selección y una combinación de materias adecuada y buena porque hemos estudiado, como hemos visto en otros vídeos, el contexto, las necesidades que tenemos de información y en esta investigación ya tenemos las materias y los campos de trabajo en los que vamos a investigar. Y estamos realizando esas búsquedas utilizando adecuadamente las herramientas que tenemos a nuestro alcance, sabemos utilizar los lenguajes de interrogación, sabemos en qué bases de datos buscar o en qué fuentes de información buscar y no obtenemos ningún tipo de resultado. O bien no obtengo ningún tipo de resultado o obtengo muy pocos. No consigo tener una, un volumen suficiente para poder estructurar ese trabajo como necesito, para poder desarrollar teóricamente el planteamiento que yo hago, porque tal y como lo he planteado no obtengo resultados. Bien, esto de obtener pocos resultados o, o, o ningún resultado, generalmente ningún resultado nunca nos da pocos resultados o los que obtenemos son muy poco pertinentes o muy poco adecuados a la materia o al planteamiento, a la hipótesis que estamos estableciendo. Esto puede ser una baza. Antes de desesperarnos, vamos a ver la situación claramente como es. El no obtener resultados relevantes, adecuados, el obtener pocos resultados relevantes para esa investigación, no tenemos que interpretarlo necesariamente como que no tenemos trabajo, no tenemos investigación, que tenemos que descartarlo e irnos a otra área de trabajo. Esta falta de resultados, estos no resultados en, en nuestra investigación, en sí mismos es una conclusión. Y esto se lo digo muchas veces a gente que me consulta sobre este tema. Repito, hemos hecho un planteamiento, hemos aplicado un método y hemos hecho un estudio previo adecuado. Si obtenemos pocos resultados con el planteamiento y el método que tenemos eh, planteado en el trabajo, eso ya es una conclusión en sí misma. Es decir, sobre este tema, con el método que yo aplico y el planteamiento que yo establezco, hay poco hecho. Pues lo que tenemos que hacer, mi recomendación en estos casos y lo que yo he hecho cuando he tenido que colaborar o he tenido que dar apoyo documental en una investigación es explotar esta situación antes de, de entrar en pánico y desecharlo, esto se puede explotar como una conclusión. ¿Por qué en este campo, con este método, con esta situación, no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco? ¿Qué situación es la que ha llevado a esto? ¿Hay una debilidad en este tipo de trabajo, en este tipo de campo de trabajo? Todo esto lo tenemos que reflejar en nuestro tra trabajo. Y lo que repito siempre a los que me preguntan, esto no es una causa para abandonar la investigación, al contrario, podría dar, si tiramos del hilo, podría dar para otro trabajo de investigación o varios de trabajos de investigación. ¿Por qué no se ha hecho nada de esta forma? Lo mismo es que esta forma de plantear con las situaciones, dependiendo del tipo de investigación que estemos haciendo, con la situación social, con la situación económica, con la metodología y las herramientas que hay, no es suficiente para desarrollar un trabajo. Esto es lo que tenemos que explotar. Es decir, el no obtener resultados, el obtener muy pocos resultados, ya en sí mismo es una conclusión muy buena de la que podemos sacar mucho partido y debemos eh, orientarla y plantearla de una manera inteligente. Es decir, no descartéis nada porque obtengáis pocos resultados. Al contrario, utilizad esto como un trampolín para poder desarrollar un trabajo en esta vía. Incluso si tiráis mucho del hilo y lo planteáis bien, ya os digo que puede dar para más trabajos. Y ahora vamos a ver la segunda situación en la que podemos obtener 
pocos resultados o ningún resultado. Y es una situación en la que no depende tanto de nosotros, sino porque se trata de un trabajo que estamos haciendo para un cliente, es un desarrollo de una investigación que hacemos para un cliente y el propio planteamiento que nos condiciona a hacer este cliente porque quiere orientar así la investigación hace que no obtengamos resultados relevantes o pocos resultados relevantes para nuestro trabajo. En este caso estamos un poco como profesionales o si estamos participando como, como un investigador más en un equipo y es por ejemplo nuestro jefe de grupo de trabajo el que orienta y el que establece las condiciones de, de, de investigación más que de búsqueda, si nosotros hacemos adecuadamente la búsqueda y obtenemos pocos resultados, esto tiene que ver mucho con ese vídeo del que os hablaba de la visión parcial, es decir, nosotros no estamos ante un planteamiento y seguramente ante el establecimiento de un método condicionado por este planteamiento previo que no favorece el poder desarrollar la investigación como debería ser. Es decir, obtener pocos resultados porque hay un planteamiento muy, muy condicionado por esa visión parcial que establece el líder o el cliente hace que no podamos obtener resultados de manera óptima o que los resultados que obtengamos directamente no sean de su gusto, con lo cual es una investigación que está bastante, podríamos decir, viciada o bastante condicionada. Yo en este caso la recomendación que hago siempre es, bueno, hay un líder, hay un director de grupo, hay un cliente de por medio que dice que tiene que ser así. Mientras no vaya contra nuestra ética y no, no, no rompamos ningún tipo de, de rigor científico a la hora de desarrollar esta investigación, tenemos que adaptar lo que hay a las exigencias, en este caso, del guión y de la situación en la que estamos trabajando. No hay más solución. Y la tercera y última situación que nos puede pasar a la hora de no encontrar resultados es una situación muy concreta, que es el contexto de la verificación de información. Estamos realizando un proceso de verificación de información, una investigación que va dentro de un proceso de verificación de información y no obtenemos resultados. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando se habla de que no obtenemos resultados asociado a la verificación de información, seguramente y literalmente no se trata de que no obtengamos resultados, sino de que esos resultados no verifican, no confirman la información sobre la que estoy investigando. Esto no significa que no obtenga resultados, lo mismo si los estoy obteniendo, aunque sean muy escasos, pero no son suficientes para verificar esta información, con lo cual habitualmente y coloquialmente se dice que no he obtenido resultados, con lo cual podemos caer en un error muy importante y bastante grave en el proceso de verificación. No obtengo resultados, no son resultados suficientes para verificar, con lo cual considero esta información no verificable o, lo que es peor, información falsa. No es así. Nosotros en el informe de resultados de este proceso de verificación tenemos que decir que no pudiendo, tenemos que, deberíamos indicar que no habiendo obtenido suficientes datos e información que nos ayuden a verificar esa información, no podemos asegurar que esa información sea cierta. Pero ojo, tampoco podemos asegurar que esa información sea falsa. Si no obtenemos datos, si no obtenemos resultados que confirmen esa información, hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente indica que esa información es falsa. Como veis, hay muchas situaciones, yo en este caso os he hablado de tres, en la que el no obtener resultados nos puede llevar a una situación en la que podemos decir que la investigación no vale. Hay que estudiar cada caso de manera individual y hay que ver si esos pocos resultados son adecuados para seguir adelante con la información, si esos pocos resultados son suficientes para verificar esos datos o esa información o si con lo que tengo, de, debido a, a, la, a los condicionantes que tiene la propia investigación, debo trabajar para obtener un resultado medianamente de calidad. Así que cuando trabajamos con datos y con información no se trata de obtener muchos o pocos resultados, sino se trata de, de que esos resultados que obtenemos, esas, esa recuperación de datos y de información, sea suficientemente válida y adecuada 
para las necesidades que tenemos en ese proyecto de investigación. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like y por favor suscribíos al canal para darle apoyo que ya poco a poco va creciendo. Aparte de todos los que me estáis apoyando desde el principio, que os lo agradezco enormemente, pero poco a poco va creciendo y dadle apoyo con vuestra suscripción, con vuestro like o con vuestro dislike, con vuestros comentarios. Comentar sobre el vídeo que os parece, si tenéis algún tema que os interese más, si queréis que hable sobre algunas materias más que sobre otras, cualquier aportación que hagáis a los vídeos me son de mucha utilidad para seguir trabajando en este canal así que compartid la información suscribiros al canal y recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVox. E nos vemos en el siguiente vídeo buscadores